আশা করি তোমরা সবাই ভালো আছো তো আজকে আমি তোমাদের সাথে আলোচনা করতে এসেছি ক্লাস এইটের অষ্টম শ্রেণীর বিজ্ঞান বইয়ের সপ্তম অধ্যা সরি ষষ্ঠ অধ্যা পরমাণুর গঠন তো আজকে এই ভিডিওতে আমি তোমাদের সম্পূর্ণ এই অধ্যায় সম্পর্কে আলোচনা করব এই অধ্যায় একটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যা এবং পরীক্ষা থেকে এই অধ্যায় থেকে প্রশ্ন আসে তো এই অধ্যায় সম্পর্কে সম্পূর্ণ আলোচনা থাকবে আজকে ভিডিও আজকে ভিডিওতে আমি এই অধ্যায় সম্পূর্ণ তোমাদের ক্লিয়ার করে দিব তো এই অধ্যায় যেগুলো আমাদের জানা লাগবে এগুলো এই অধ্যায় যেগুলো নিয়ে আলোচনা করে হয়েছে সেগুলো আমি বোর্ডে লিখে রেখে দিয়েছি তো প্রথমত এই অধ্যায়ে এই অধ্যায়টাই হলো পরমাণু গঠন নিয়ে তো প্রথম মধ্যে পরমাণু গঠন সম্পর্কে ব্যাখ্যা করতে পারবো যদি আমরা ভিডিওটা সম্পূর্ণ আজকে দেখি দ্বিতীয়ত এই অধ্যায়ে আমরা পারমাণবিক সংখ্যা ও ভর সংখ্যা কি সেটা জানতে পারবো তৃতীয়ত আইসোটোপ কি সেটা সম্পর্কে জানতে পারবো আবার ইলেকট্রন বিন্যাস করতে পারবো তারপরে আয়ন কিভাবে সৃষ্টি হয় সেটা জানতে পারবো ক্যাটায়ন ও অ্যানায়ন কি সেটা জানতে পারবো অ্যানায়ন ও ক্যাটায়ন দিয়ে কিভাবে রাসায়নিক সংকেত আমাদের লিখতে হয় এটা মোস্ট ইম্পর্টেন্ট সেটা আমরা করতে পারবো এবং আইসোটেপের ব্যবহার কোন কোন জায়গায় স্টেপ কাজে লাগে সেটা আমরা জানতে পারবো তো প্রথমত আমরা যেটা পরমাণুর গঠন ব্যাখ্যা এই অধ্যায়ের এইটা গুরুত্বপূর্ণ জিনিস যে পরমাণু কথাটা কোথা থেকে আসলো খ্রিস্টপূর্ব চারশো অব্দে প্রথম প্রথমে আমাদের গ্রিক দার্শনিক ডেমোক্রেটাস এই পরমাণু কথাটা আমাদের পরিচয় করে দেয় এর সাথে পরমাণু শব্দের বিভাজ্য করলে আমরা পাই যে পরমাণু অর্থাৎ হলো যেটাকে ভাঙা যায় না অবিভাজ্য ডেমোক্রেটাসের মতে পরমাণু হলো অবিভাজ্য যাকে ভাঙা যায় না পরমাণু অবিভাজ্য ঠিক আছে তো তারপরে তার এই কথাটা কিছুদিন চলার পরে কিছুদিন পরে অ্যাস্টোটল এবং প্লেটো তারা দুজন এটা দ্বিমত পোষণ করে তারা বলে পরমাণু বিভাজ্য পরমাণু যদি ভাঙে ক্ষুদ্র থেকে ক্ষুদ্রতর হয় সেটাকে আমরা যদি এখন যদি আমরা এটা পলটো এবং অ্যাস্ট্রোলের কথাটাকে আমরা যদি ধরি এমনভাবে যে একটা লোহার খণ্ড একটা লোহার লোহার খণ্ড এই লোহার খণ্ডকে যদি আমরা ভাঙি তো ছোট্ট একটা লোহার খণ্ড হবে সেটা ভাঙলে আর একটু ছোট্ট একটা খণ্ড হবে এইভাবে খণ্ড হতে 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 খুঁটো থেকে খুঁটোতর হবে কিন্তু কখনো এটাকে শেষ হবে না ঠিক আছে তো এইটা অ্যাস্ট্রোলের কথা এবং প্লেটোর কথা সে সময় গ্রহণযোগ্যতা পায় এবং ডেমোক্রেসির কথাটা আমাদের নিচে চাপা পড়ে যায় তো তারপরে দু হাজার বছর আমাদের অ্যাস্ট্রোটাল এবং প্লেটোর কথা চলে তারপর আঠেরোশো তিন সালে ইংরেজ বিজ্ঞানী জন টালটন সেই আবার সেই প্রথমে সে অ্যাস্ট্রোটাল এবং সরি যে প্রথমে যে দার্শনিক ডেমোক্রেসাস যেটা বলে যে পরমাণু অবিভাজ্য সেই কথাটা আবার সে পুনরায় তুলে ধরে কে তুলে ধরে আঠারোশো তিন সালে আঠারোশো প্রথমত এক নম্বরে বলে ডেমোক্রেটাস ডেমো ক্রিটাস বলে খ্রিস্টপূর্ব চারশো অব্দে তারপর দ্বিতীয়ত তার কথা দিমত পোষণ করে অ্যারিস্টোটল ও প্লেটো তাদের এইটা চলে দু হাজার বছর বছর তারপর পুনরায় তিন নম্বরে এই প্রথম যে ডেমোক্রেসির কথা সেটাকে তুলে ধরে আঠারোশো তিন সালে ইংরেজ বিজ্ঞানী জন ডালটন সে কি বলে সে বলে পরমাণু অবিভাজ্য পরমাণু ভাঙা যায় না তিনি আর একটা নতুন কথা বলে সেটা হলো যে পরমাণুর যে মৌলিক পদার্থ মৌলিক পদার্থের ক্ষুদ্রতম একক দেন সরল পরমাণু ঠিক আছে মৌলিক পদার্থের ক্ষুদ্রতম যে কণার নাম দেন সরল পরমাণু মৌলিক পদার্থে তিনি মৌলিক পদার্থের ক্ষুদ্রতম কণার নাম দেন সরল পরমাণু এবং যৌগিক পদার্থের ক্ষুদ্রতম কণার নাম দেন সরল অণু এখন তার সেই ডেমোক্রেসির কথা সে বললেও পরমাণু বিভাজ্য করা যায় না তিনি একটা নতুন কথা বলেন মৌলিক পদার্থ ক্ষুদ্রতম এখন নাম দেন সরল পরমাণু এবং যৌগিক পদার্থ ক্ষুদ্রতম এখন নাম দেন সরল অণু কিন্তু আমরা সাধারণত জানি যে যৌগিক পদার্থের ক্ষেত্রে সরল অণু হবে না ঠিক আছে শুধুমাত্র অণু যৌগিক পদার্থ দুই বা ততোধিক অণু নিয়েই তৈরি হয় সরল অণু হবে না কিন্তু তিনি এই কথাটা বলেন সেজন্য তাকে বলা হয় পরমাণুবাদের জনক কাকে বলা হয় বলা হয় জন ডালটনকে এই জন ডালটনকে বলা হয় পরমাণুবাদের জনক এখন তারপরে আঠারোশো উনিশশো সালে এইটা চলার পরে উনিশশো সালে 
উনিশশো সালে রাদার ফোর্ড রাদার ফোর্ড আবিষ্কার করে পরমাণু বিভাজ্য হয় এবং পরমাণু বিভাজ্য করলে পরমাণুর ভিতরে তিনটা জিনিস পাওয়া যায় পরমাণু বিভাজ্য এবং পরমাণু ভাঙলে তিনটা জিনিস পাওয়া যায় সে কি কি একটি হলো প্রোটন দুই নম্বর হলো ইলেকট্রন তিন নম্বরে হলো নিউট্রন তাহলে ওপরের যে বিজ্ঞানী যত রকম মত দিছে তাদের সব কটা মত কিন্তু গ্রহণযোগ্যতা পায়নি তো এখন আমরা যেটা পরীক্ষা লব্ধ যে জ্ঞান সেটা হলো রাদারফোর্ডের সেটা হলো উনিশশো সালে সে প্রমাণ করে যে সেটা হলো তার প্রমাণের নামটা হলো যে আলপাখনা বিচরণ পরীক্ষা সেই পরীক্ষার মধ্যে তুমি দেখান যে নিউক্লিয়াসকে ভাঙলে নিউক্লিয়াস এবং পরমাণুকে যদি আমরা দেখি তা পরমাণুকে ভাঙলে আমরা প্রোটন পাবো ইলেকট্রন পাবো এবং নিউট্রন পাবো তিনটা কণা পাবো তাছাড়া কয়েকটা অস্থায়ী কণা আছে সেটা তোমাদের এখন বই এইট ক্লাসের বইতে নাই তো প্রোটন এখানে প্লাস চার যুক্ত ইলেকট্রন হলো মাইনাস চার যুক্ত আর নিউট্রন হলো নিরপেক্ষ এর কোনো চার্জ নেই তা এই তিনটা কণার ভিতরে প্রোটন এবং নিউট্রন থাকে হলো নিউক্লিয়াসে কোথায় থাকে নিউক্লিয়াস এই কণা থাকে নিউক্লিয়াসে এবং ইলেকট্রনটা থাকে কক্ষপথে কক্ষপথে এবং আমাদের আজকে দেখাবো এই ইলেকট্রন দিয়েই আমাদের কিন্তু এই ইলেকট্রন বিন্যাসটা করতে হয় সেটা আমরা আজকে দেখব তো এই তিনটা জিনিসের তোমরা সহজে মনে রাখার জন্য আমি একটা কথা বলে দিই তোমরা প্রোটনের প্রথম পি ইলেকট্রনের প্রথম হলো ই এবং নিউট্রনের প্রথম হলো এন এনতে নিউট্রন পিতে প্রোটন এবং ই তে ইলেকট্রন তাহলে পেন দেখো প্রত্যেকটা প্রথম দিয়ে একটা সংখ্যা হচ্ছে সেটা হলো পেন এই পেনটা তোমরা মুখস্থ করে রাখতে পারো তিনটা কণা যদি তোমাদের মুখস্থ না থাকে তো এখনও তো দেখলাম পরমাণু গঠন তো পরমাণু গঠনের পরে পরমাণু গঠনের রাদারফোর্ডের যে মডেলটা এটা গ্রহণযোগ্যতা পায় কিন্তু রাদারফোর্ড একটু ভুল করে সে ভুলটা হলো যে ইলেকট্রনগুলো যে কোথায় কিভাবে থাকবে এটা তিনি বলতে পারেননি তো এইটা বলে উনিশশো সালে উনিশশো সালে নীলস বোর নীলস বোর বলে যে কোন কক্ষপথে কয়টা পর ইলেকট্রন থাকতে পারে তিনি সূত্র দেন টু এন স্কোয়ার টু এন স্কোয়ার অনুযায়ী আমাদের কক্ষপথে ইলেকট্রনগুলো ঘুরতে থাকে এটা আমি এখন তোমাদের দেখাবো ঠিক আছে তো এখন আমি এগুলো মুছে দিচ্ছি তো তোমরা আশা করি আজকে এই ভিডিওটা দেখে অনেক উপকৃত হবে এবং আজকের এই ভিডিওতে আমি সম্পূর্ণ এই অধ্যা সম্পর্কে ডিটেলসে তোমাদের জানাবো ঠিক আছে তো এখন আমরা প্রথমত শিখলাম পরমাণু গঠন ও ব্যাখ্যা এটা আমরা এখন শিখলাম তো এখন আছে যেটা পারমাণবিক সংখ্যা বা ভর সংখ্যা এখন পারমাণবিক সংখ্যা কি আমাদের বইতে এইট ক্লাসের এই ষষ্ঠ অধ্যায়ের বইতে একটা চার্ট আছে সেখানে দেওয়া আছে এক থেকে আঠেরোটা মৌলের একটি চার্ট দেওয়া আছে এক থেকে আঠেরোটা মৌলের চার্ট দেওয়া আছে এক নম্বরে হাইড্রোজেন আঠেরো নম্বরে হলো নিয়ন ঠিক আছে আঠেরো নম্বরে নিয়ন এখন যে নিয়ন সে কি করে সরি আঠেরো নম্বরে নিয়ন না আর্গুন আঠেরো নম্বরে আর্গুন ঠিক আছে তো এখন এখানে হাইড্রোজেন এবং এই আঠেরোটের ভিতরে যেগুলো আছে এগুলো আমাদের একটু মুখস্থ করা লাগবে কি দিয়ে মুখস্থ করব তাদের পারমাণবিক সংখ্যাগুলো মুখস্থ করবো এক নম্বরে হাইড্রোজেন দুই নম্বরে হিলিয়াম তিন নম্বরে লিথিয়াম এইভাবে আমরা তাদের পারমাণবিক সংখ্যাগুলো মুখস্থ করবো সেগুলো আমাদের ইলেকট্রনিক বিনাশে কাজে লাগবে তাছাড়াও অন্য অন্য অনেক কাজে এই অধ্যায়ে এটা কিন্তু মাস্ট তোমাদের মুখস্থ করতেই হবে তো এখন আমি তোমাদের যেটা পারমাণবিক সংখ্যা পারমাণবিক সংখ্যা কি যে কয়টা প্রোটন সংখ্যা আমাদের এই যে আমরা দেখলাম যে দেখি এখন আমি যদি এখন টাকায় যদি সোডিয়াম এন এ সোডিয়াম এনে সোডিয়ামকে যদি আমরা টাকাই এই সোডিয়াম সরি সোডিয়াম কত সোডিয়াম হলো এগারো এর পারমাণবিক সংখ্যা হলো এগারো তাহলে এই থেকে আমরা বুঝতে পারি সোডিয়ামের এগারোটি প্রোটন আছে সোডিয়ামের এগারোটি ইলেকট্রন আছে ঠিক আছে সোডিয়ামের এগারোটি প্রোটন এবং এগারোটি ইলেকট্রন আছে এবং সোডিয়াম পারমাণবিক সংখ্যা এগারো কেন প্রোটন সংখ্যা দিয়ে তাদের পারমাণবিক সংখ্যা নির্ধারণ করা হয় তাই এখন পারমাণবিক সংখ্যা বলতে তার প্রোটন সংখ্যা নির্দেশ করতে পারমাণবিক সংখ্যা তাহলে কি বলবো যে মৌল অবস্থিত তার সম্পূর্ণ পোটন সংখ্যাকে সেই মৌলের পারমাণবিক সংখ্যা বলে সে পোটন সংখ্যাও যা পারমাণবিক সংখ্যাও তাই ইলেকট্রন সংখ্যাও একই এখন ভর সংখ্যাটা কি ভর সংখ্যাটা বলতে এই যে সোডিয়াম সোডিয়ামের কেন্দ্রে যে দুইটা জিনিস থেকে আমি বললাম প্রোটনের পি এবং নিউট্রনের এন 
এই দুইটা দোষ ফলকে বলা হবে আমাদের ভর সংখ্যা ধরো আমি যদি এখন কল্পনা করি যে সোডিয়াম এগারো সোডিয়াম এগারো সোডিয়ামের ভর সংখ্যা কত তেইশ সোডিয়ামের ভর সংখ্যা তেইশ কিন্তু ঠিক আছে সোডিয়ামের ভর সংখ্যা তেইশ তো এই তেইশ বলতে সোডিয়ামের প্রারম্ভিক সংখ্যা বা প্রোটন সংখ্যা এগারো এবং তার নিউট্রন সংখ্যা তাহলে কত তাহলে আমরা ভর সংখ্যা ইজিকল টু লিখতে পারি ভর সংখ্যা ইজিকল টু প্রোটন সংখ্যা প্লাস নিউট্রন নিউট্রন সংখ্যা নিউট্রন সংখ্যা তো প্রোটন সংখ্যা যদি এগারো হয় বা পারমান সংখ্যা যদি এগারো হয় এবং নিউট্রন সংখ্যা তাহলে তেইশ তাহলে আর কত হলে তেইশ হবে এগারো দিন বাইশ আর এক তেইশ বারো তাহলে এই দুইটা তেইশ তাহলে এই ভর সংখ্যা প্রোটন সংখ্যা এই সোডিয়ামের প্রোটন সংখ্যা এগারো এবং তার নিউট্রন সংখ্যা হলো বারো মোট তার ভর সংখ্যা হয়েছে তেইশ প্রোটন সংখ্যা এবং নিউট্রন সংখ্যা সমষ্টিকে বলা হয় তার ভর সংখ্যা এখন যেটা পর পারমান সংখ্যা আমরা এখন ক্লিয়ার এবং প্রোটন সংখ্যা এবং ভর সংখ্যা এই নিউট্রন সংখ্যা যোগ ফল করে ভর সংখ্যা নির্ণয় করতে হয় এটাও আমাদের এখন ক্লিয়ার তো এখন আইসোটোপ কী জিনিস আইসোটোপ বলতে আইসোটোপের সংজ্ঞাটা তোমরা লিখে নিতে পারো যে কোনো আমি লিখে দিচ্ছি আইসোটোপ হলো কোনো মৌলের ভিন্ন ধরনের পরমাণু যাদের প্রোটন বা পারমাণবিক সংখ্যা সমান কিন্তু ভর সংখ্যা ভিন্ন তাদের একে অপরের আইসোটোপ বলে টোপ বলে এটা যদি আমরা যদি বলি কোনো মৌলে যাদের প্রোটন সংখ্যা বা পারমিক সংখ্যা সমান থাকবে তাদের প্রোটন সংখ্যা বা পারমিক সংখ্যা সমান থাকবে কিন্তু ভর সংখ্যা ভিন্ন হবে ঠিক আছে ভর সংখ্যা ভিন্ন হবে তাদেরকে বলা হবে আইসোটোপ মানে আইসোটোপে যদি আমরা দেখি হাইড্রোজেনের সাতটা আইসোটোপ আছে যেখানে তিনটা প্রকৃতিতে পাওয়া যায় তো হাইড্রোজেন যদি আমরা এখন হাইড্রোজেন যদি দেখি হাইড্রোজেন এইস তো হাইড্রোজেন হাইড্রোজেনের প্রাণবিক সংখ্যা এক এবং যদি তার ভর সংখ্যাও যদি এক হয় তাহলে এই হাইড্রোজেনটার নাম হবে হলো প্রোটোনিয়াম প্রোটোনিয়াম যদি হাইড্রোজেনের প্রাণ সংখ্যা একই থাকবে প্রাণ সংখ্যা এক ভর সংখ্যা যদি দুই হয় তাহলে এই হাইড্রোজেনটার নাম হবে ডিউটেনিয়াম যদি হাইড্রোজেনের প্রাণ সংখ্যা একই থাকে কিন্তু ভর সংখ্যা তিন হয় তাহলে এইটার নাম হবে প্রোটোনিয়াম টিটেনিয়াম তো দেখো প্রত্যেকটা কিন্তু পারমিক সংখ্যা একই কিন্তু তাদের ভর সংখ্যা ভর সংখ্যা ভর সংখ্যা সবকটার ভিন্ন তাদের ভর সংখ্যা সবকটার ভিন্ন তাহলে এই ভর সংখ্যা ভিন্ন হওয়ার কারণে এক এইটা হাইড্রোজেন এটা হাইড্রোজেন এটা হাইড্রোজেন কিন্তু তাদের ভর সংখ্যা ভিন্ন কারণে একে অপরের একটি করে আইসোটোপ কিন্তু আমাদের হাইড্রোজেনের খাদ্য আইসোটোপের ভিতরে তিনটা আমাদের এই তিনটা প্রকৃতিতে পাওয়া যায় তো এইভাবে আমরা আইসোটোপ তাদের কি বলবো তাহলে তাদের পারমিক সংখ্যা একই থাকবে বা প্রোটন সংখ্যা একই থাকবে কিন্তু তাদের ভর সংখ্যা ভিন্ন হবে তাহলে আমরা একে অপরকে কি বলবো আইসোটোপ বলবো তো এইভাবে আমরা আইসোটোপ নিয়ে করতে পারি তো এখন আমরা যেটা শিখবো আমাদের এখন পারমাণবিক গঠন শেখা হয়ে গেছে আমাদের ভর সংখ্যা বা পারমাণবিক সংখ্যা শেখা হয়ে গেছে তো আইসোটোপ কি সেটা জানতে পারলাম তো তোমরা এই সংখ্যা লিখতে পারো যে কোনো মৌলের ভিন্ন ধরনের পরমাণু যাদের প্রোটন সংখ্যা বা পারমাণু সংখ্যা একই কিন্তু তাদের ভর সংখ্যা ভিন্ন তাদের একে অপরকে কি বলবো আইসোটোপ বলবো সেটা আমি তোমাদের প্রমাণ করে দেখা দিয়েছি তো এখন যেটা আমাদের চতুর্থ নম্বর যেটা ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট এই অধ্যায়ে আমাদের গদ আগে প্রশ্ন আসতে পারে সেটা হলো ইলেকট্রন বিন্যাস এই ইলেকট্রন বিন্যাসটা আমরা করবো আমি আগেও বলেছি যে যেটা আমাদের পারমিক সংখ্যা বা প্রোটন সংখ্যা সেটা দিয়ে আমাদের ইলেকট্রন বিন্যাস করতে হবে একটা মূল্য যে কটা পারমিক সংখ্যা বা প্রোটন সংখ্যা থাকে সেই কটায় তাদের ইলেকট্রন সংখ্যা থাকে তো আমি ইলেকট্রন বিন্যাসটা আজকে সুন্দরভাবে তোমাদের শেখা দেবো তো শেখানোর জন্য তোমাদের কি লাগবে ইলেকট্রন বিন্যাস করতে গেলে পারমিক সংখ্যা লাগবে বা প্রোটন সংখ্যা লাগবে তো আমি যদি এখন তোমাদের কোলোরিনে যদি ইলেকট্রন বিন্যাস করতে চাই তো তোমাদের ছোটো আগে একটা ছোটো করে দেখায় তো আমি প্রথমত করবো একটা প্রথমত আমি অক্সিজেন করে দেখি অক্সিজেনের পারমিক সংখ্যা কত তোমাদের কিন্তু এক থেকে আঠারোটা পর্যন্ত পারমিক সংখ্যা মুখস্থ রাখতে হবে ঠিক আছে তো এক থেকে আঠারোটার ভিতরে পর্যটন সংখ্যা আমাদের অক্সিজেন আছে আট নম্বরে 
तो अक्सिजेर आठ नम्बर अक्सिजें जो कि डायग्राम आकई तो अक्सिजें डायग्राम आकाले प्रथम अक्सिजें दिल एलो अक्सिजें यार एक कक्षपथ तो ये कक्षपथ कयटा थको से जी ना प्रथम कक्ष कयटा थको द्वित कयटा थको मोटमोटी आसे आठटा आठट प्रोटन संख्या पालन संख्या दिए हमें इलेक्ट्रोमिनेस करते हैं तो आप कर टू एन स्कोर अनुसारे ये आई टू अनुसारे हमारे को कक्षपथ कयट इलेक्ट्रन बढ़े से निर्णय करते पर तो प्रथम तो टू हम जो बसा इंटू कक्षपात नंबर कत प्रथम कक्षपात अक्सिजें प्रथम कक्षपात कक्षपात इन तो कक्षपात कक्षपात हल एक नम्बर वन स्कोर स्कोर वन स्कोर कर वन टूर सात वन गुण कर टू है तो प्रथम कक्षा सर्वोच्च दुईट इलेक्ट्रन व्यवहार करते पर तो जो जो दुईट इलेक्ट्रन इन्हें दिए दिल एक दुईटा तो दुईट इलेक्ट्रन चले जा कक्षपात थकते पर तो एखर आसे हाथे हलो छा मैं मोट आठटा तो दुईटा व्यवहार कर फेले आसे छा तो एक् द्वित कक्षपात जो चले जो है तो हमें जो द्वित कक्षपात चले जाब तक एक कक्षपात अंकन करते द्वित कक्ष जो सर्वजी थकते कहटा से देखो कक्षपात नम्बर टू तो इन तो कक्षपात कक्षपात हलो टू टूर ओपर स्कोयर आ स्कोयर इन तो क्योंकि कक्षपात संख्या तो टूर स्कोर कर ले फोर फोर आ क्यों दुई दुगुण कर लेट क्योंकि हाथे आसे कई दुईटा देवर पर छा तो थकते आठटा आसे छाता तो छाटा अन आसे से दीते कम थे दीते बस हम क्योंकि आप दीते तो हमें जो छा दिए दी दुईटा चार्ट छाटा आकलम यो कक्सिजें इलेक्ट्रन बन्यास डायग्राम अंकने माध्यम ये जो तुम्हारा चित्र माध्यम ना आँखे तुम्हारा चित्र माध्यम परीक्षा में आँखा एरम चित्र आँखा ये भाव लेखे एवं चित्र आँखान पर नीचे लिखे देव यह अक्सिजें एट सरि यह एरो दिए देखा प्रथम कथा दुईटा तब कयटा छा क्यु अक्सिजें इलेक्ट्रन बन्यास तो ये तुम्हारा प्रत्येक पारमाणविक संख्या दिए प्रत्येक मौल तुम्हारा इलेक्ट्रन बन्यास करते पर तो एक तुम्हें देखा दीब एक बड़ोधरण से हलो क्लोरिन ठीक है क्लोरिन क्लोरिन जो कर सी एल क्लोरिन सतर तो क्लोरिन प्रथम कक्षपात दीप ये प्रथम कक्षपात भरे क्लोरिन प्रथम कक्ष कटे थे देखल दुईटा सर्वोच्च दुईटा दिए दिल दिखते कटे थकते पर सर्वोच्च दुटे सर्वोच्च थकते आठटा देखल दोटो चारटे छा आठटा हाथ क्योंकि सतर आठ दुईटा चले गए प्रथम आसे आर कयटा पंद्रह तरह आठटा चले गए आसे आर कयटा आसे आर सतटा तो तीन कक्षपात टू एन स्कोर प्रथम कहते दुईटा शेष तरह आठटा शेष तरह टू एन स्कोर तीन टू कक्षपात नंबर एक् थ्री है थ्री स्कोर तीन तरीके नय नय आठारो जो हाथ आसे कयटा सतटा अवश्य हमें सतटा दीते सतटा एम दिए दी दुईटा चार्ट छाटा सतटा तुम्हारा दुईटा दुईटा जोर कर दीवा ठीक है एन तुम्हारा ये देखो ये क्योंकि कुल्लोन डायग्राम एखो शेष परीक्षा समय तुम्हारा आँखे नहीं बात घर जो पड़े घर जो पड़े आँखे नहीं निश्चित यह लिखवा कुलोरिन सी एल कुलोरिन सतर दुईटा आठटा सतटा ये आकाल ये क्योंकि कुलोरिने डायग्राम इलेक्ट्रन बन्यास तो यह तुम्हारा प्रत्येक मौल इलेक्ट्रन बन्यास करते पर तो तुम्हारा और एक कर दी ये तुम्हारे समस्या है से तुम्हें देखा दीचे एट तुम्हारे समस्या होते तुम्हारे आजकल क्लस सम्पूर्ण योद्धा सम्पर्क सम्पूर्ण विस्तारित तुम्हारे जानो तो अठारो आर गुण ए आठारो सरि अठारो आर गुण जो ए देखा प्रथम हलो दुईटा तरपर हलो आठटा तपर तो चले ग दस ट आसे क्योंकि आठटा अठारो चले गए दस ट आसे आठटा तीन दिखोत कटे थकते हैं टू एनएस के अनुसारे तीन दिखोत दुईटा इंटू तीन कक्षपात एक् तीन तीन नम्बर कक्षपात जाब त्री स्कोर तीन तरीके नय नय दिन अठारो क्योंकि हाथ आसे कयट आठटा ठीक है तो हमें हमारे हाथ आसे आठटा क्योंकि आठ आठटा दिए दीब दुईटा चार्ट छाटा दो आठटा ठीक है यह हमें इलेक्ट्रन बन्यास कर लिखे देव अठारो ए गण ये अठारो एक नीचे दीवा ठीक है नीचे अठारो दीवा देवर फिर लिखा टू एट एट ठीक है टू एट एट ये क्योंकि आर गण इलेक्ट्रन बन्यास तो तुम्हारे ये तुम्हारा प्रत्येक मूल इलेक्ट्रन बन्यास तुम्हारा करते पर यह डायग्राम एखो पर यह तुम्हारा कक्ष पे कटे थकते हो इलेक्ट्रन बन्यास तुम्हारा करते पर तो आशा कर तुम्हारा इलेक्ट्रन बन्यास बुझते पे सो जो तुम्हारा एखो अनेक प्रश्न थके थे जो प्रश्न थे तो तुम तुम्हारा कमेंट बक्से तुम्हारा कमेंट करते पर तो एखे जो शिखब पाँच नम्बर आयन क्यों सृष्टि है आयन क्यों सृष्टि है 
আয়নটা কিভাবে সৃষ্টি হয় সেটা দেখো এখন এটা যদি আমি আয়নটা কিভাবে সৃষ্টি হয় এটা করার আগে যদি আমি তোমাদের এইটা বোঝাই যে অ্যানায়নো ক্যাটোইন দিয়ে রাসায়নিক সংকেত ও যৌগ এইটা এইটা বোঝানোর পরে এইটা এখন বোঝাবো তারপরে তোমাদের আয়ন কীভাবে সৃষ্টি হয় ক্যাটোন ও অ্যানায়ন কি এটা তোমরা অনেক সময় বুঝতে পারবে সেটা আমার বোঝানোর জন্য সুবিধা হবে তো আমি প্রথমে তেমন বোঝাবো যে অ্যানায়ন ও ক্যাটায়ন কীভাবে ক্যাটায়ন দিয়ে কীভাবে রাসায়নিক সঙ্গে তো যৌগ সৃষ্টি হয় তো আমরা সাধারণত আমাদের পরিস্থিতি একটা যৌগের নাম জানি সেটা লবণ আমরা যে লবণ খেয়ে থাকি খাবার লবণ সেটা সংকেত এন এসিএল এন এসিএল আমি কিন্তু তোমাদের সাত নম্বর যে টপিক্সটা সেটা এখন এখন দেখাচ্ছি তা এটা দেখলে তোমরা অ্যানায়ন ক্যাটায়ন অ্যানায়ন কীভাবে সৃষ্টি হয় অ্যানায়ন ক্যাটায়ন সম্পূর্ণ ধারণা পেতে পারবে সহজ হবে তোমাদের বুঝতে তো এন এসিএল সেটা হলো একটি লবণ যে লবণ আমরা খেয়ে থাকি লবণের সংকেত লবণের সংকেত অনেকে তোমরা জানো এখন এন এসিএল কীভাবে সৃষ্টি হয় এনে তো একটা ধাতু এনে একটি ধাতু এবং সিএল একটি অধাতু সেভাবে কীভাবে সৃষ্টি হবে গ্যাস সেটা আমরা এখন দেখব এখন যদি আমরা এইটা করার জন্য যোগ কীভাবে সৃষ্টি হয় আয়ন কীভাবে সৃষ্টি হয় তোমাদের কোন তো মাস্ট তোমাদের লাগবে ইলেকট্রন বিন্যাস তো আমরা ইলেকট্রন বিন্যাস যদি আমরা সোডিয়ামের করে থাকি যে ইলেকট্রন বিন্যাস যদি করি সোডিয়ামের তো সোডিয়াম এনে সোডিয়ামের প্রথম কোথায় করা থাকতে পারবে দুইটা সরি দুইটা একবার দিয়ে দিলাম দুইটা তারপরে সোডিয়াম এগারো সোডিয়ামের তারপরে দ্বিতীয় কক্ষ করে থাকতে পারবে আটটা সেটা দেখালাম তোমাদের আগেও আটটা তাহলে আট দুইটা আটটা দশটা চলে গেছে সোডিয়াম এগারো তাহলে আর একটা থাকতে পারবে তৃতীয় কক্ষতে একটা তো এই হলো সোডিয়ামের ডায়াগ্রাম যদি আমরা নিচে আঁকাই এনে সোডিয়াম এগারো তাহলে টু এইট ওয়ান এখন তারপর যদি ক্লোরিন এই পাশে আমরা আঁকাই ক্লোরিন সিএল ক্লোরিনের প্রথম কক্ষ কতো কয়টা দুইটা তারপর কয়টা দুইটা চারটা ছয়টা আটটা তাহলে মোট দশে চলে গেল কলমিন সতেরো পারমিন সংখ্যা তাহলে আর হলো সাতটা দুইটা চারটা ছয়টা আর একটা সাতটা তো এখানে যদি আমরা কলোরিন সিএল সতেরো এটা যদি আমরা লিখি তাহলে টু এইট সেভেন প্রথম দুইটা তারপর আটটা তারপর সাতটা তো এই জায়গাটায় দেখো যে কলোরিন এবং সোডিয়াম আর সাধারণত তোমরা মনে রাখবা যারা ইলেকট্রন ত্যাগ করতে পারে যে সকল মৌল ইলেকট্রন ত্যাগ করতে পারে তারাই কিন্তু ধাতু আর যারা গ্রহণ করতে পারে তারাই কিন্তু অধাতু এবং সোডিয়াম দেখো এখানে একটা শেষ কক্ষপাতে একটা আছে এবং এর শেষ কক্ষপাতে আছে হলো সাতটা এবং আর একটা কথা তোমরা মনে রাখবা যে নিষ্ক্রিয় গ্যাস নিষ্ক্রিয় গ্যাস বলতে তোমাদের বোঝাই হলো তোমাদের সেটার পরে বলি আমি তোমাদের প্রত্যেক মৌল চায় তাদের যৌগ গঠনের সাহায্যে এটা যৌগ এটা সোডিয়াম ক্লোরাইড যৌগ গঠন করতে তখনই চায় যাদের শেষ কক্ষপাতে যেন আট ইলেকট্রন বজায় থাকবে সোডিয়াম জন্য প্রত্যেক ইলেকট্রন চায় তাদের শেষ করতে আটটা ইলেকট্রন থাকুক তা সোডিয়ামের এখানে দেখো সোডিয়ামের শেষ করতে আছে একটা এবং ক্লোরিন আসে হলো সাতটা তো বলো এখানে একটা ত্যাগ করা সহজ নয় সাতটা গ্রহণ করা সহজ ঠিক আছে এখানে সাতটা ত্যাগ করা আর একটা ত্যাগ করা কিন্তু এক কথা না তাহলে এখানে সহজ হলে একটা ত্যাগ করা এবং কলোরিন সে যদি একটা ইলেকট্রন গ্রহণ করে যদি কলোরিন সাত ইলেকট্রন কখনো ত্যাগ করবে না তাহলে একটা সে ত্যাগ করাটা সহজ কিন্তু সাতটা ত্যাগ করা কিন্তু সহজ জিনিস না তা সোডিয়াম যদি এখানে একটা ত্যাগ করে তাহলে দেখো সোডিয়াম যদি এখানে একটা ত্যাগ করে তাহলে কলোরিন একটা যদি গ্রহণ করলে কলোরিন তাহলে শেষ কক্ষপাত কটা হলো আটটা হলো তাহলে শেষ কক্ষপাত কটা হলো আটটা কলোরিন তখন শেষ কক্ষপাত আটটা প্রত্যেক মৌল চায় তাহলে শেষ কক্ষপাত আটটা থাকুক কলোরিন তাহলে টু এইট এইট কলোরিন কিন্তু সে আটটা পূর্ণ করেছে শেষ কক্ষপাত সে আটটা নিয়ে নিয়েছে এবং সোডিয়ামের তো একটা ইলেকট্রন সে কলোরিনকে দান করলো এটা তাহলে থাকলো না এই কক্ষপাত তাহলে সোডিয়ামের থাকলো না তাহলে সোডিয়াম এখন টু এইট সোডিয়ামের কিন্তু শেষ কক্ষপাতে আট ইলেকট্রন পূর্ণ করেছে এবং দুইজন একজন দুইজন কিন্তু তাদের অষ্ট পূর্ণ করেছে শেষ কক্ষপাতে প্রত্যেক মৌল হচ্ছে তাদের শেষ কক্ষপাতে অষ্টক পূর্ণ হোক এবং দুইটা মৌল সেটা সম্পন্ন করতে পেরেছে এবং দুইজন দেখো সোডিয়াম সে কী করেছে একটা ইলেকট্রন ত্যাগ করেছে এখন যে ইলেকট্রন ত্যাগ করে সে বড় লোক না গরিব লোক সে অবশ্যই কিন্তু বড় লোক সে কিন্তু ঋণী না কিন্তু ঋণ কে করেছে কোলোরিন কোলোরিন তুলো অবশ্যই ঋণে তাহলে যে ত্যাগ করেছে সে কিন্তু বড় লোক তাহলে সে হবে প্লাস ওয়ান প্লাস কেন একটা ত্যাগ করেছে এবং কলোরিন কী করেছে সে গরিব সে একটা কিন্তু ঋণ করেছে সোডিয়াম থেকে তাহলে সোডিয়াম কলোরিন হবে কে ওয়ান মাইনাস তাহলে এই যে ওয়ান প্লাস এবং ওয়াই মাইনাস হলো এবং দুজন মিলে একটি যৌগ স্থির বৈদ্যুতিক আকর্ষণের ফলে একটা যৌগ গঠন করলো সে যৌগটার নাম হলো এন এ সোডিয়াম সিএল তো হলো কলোরিন দুইজন সোডিয়াম ক্লোরাইড এই যে কলোরিন এবং সোডিয়াম মিলে একটি নিরপেক্ষ যৌগ তৈরি করলো এবং এই ক্ষেত্রে এর ভিতরে যদি আমি ভাঙি তাহলে সোডিয়াম সে একটা ত্যাগ করে সোডিয়াম প্লাস হলো এইটার নাম ত্যাগ করে
তো সোডিয়াম দিয়ে একটা ত্যাগ করে প্লাস চার্জে যুক্ত হলো এটা ক্যাটায়ন এবং ক্লোরিন যে এক ইলেকট্রন গ্রহণ করে মাইনাস চার্জে চার্জ যুক্ত হলো এটার নাম দেবো আমরা হলো অ্যানায়ন ঠিক আছে এখন এইটা তো আমরা বুঝলাম কিভাবে ক্যানায়ন এবং ক্যাটায়ন দিয়ে প্লাস এবং মাইনাস দিয়ে রাসায়নিক সংকেত গঠন করে রাসায়নিক সংকেত এটা কিন্তু রাসায়নিক সংকেত এন এবং এই যে যৌগ গঠন এটাও কিন্তু একটা যৌগ এন একটা রাসায়নিক যৌগ এখন এইভাবে তো আমরা এখন দেখলাম ক্যাটায়ন কি এবং অ্যানায়ন কে এই সাথে আমার হয়ে গেল যে প্লাস চার্জ যুক্ত মাইনাস চার্জ যুক্ত প্লাস হবে ক্যাটায়ন এবং মাইনাস হবে অ্যানায়ন এবং যে ত্যাগ করবে সে হবে ধাতু এবং যে গ্রহণ করবে সে হবে অধাতু ঠিক আছে এখন এটাও কমপ্লিট ছয় নম্বরটাও কমপ্লিট এবং আয়ন কীভাবে সৃষ্টি হয় আয়ন বলতে চার্জ এ ত্যাগ করে প্লাস চার্জ হয়েছে এটাও একটা চার্জ এটাও আয়ন এটা মাইনাস গ্রহণ করে মাইনাস চার্জ চার্জ যুক্ত হয়েছে এটাও কিন্তু একটা আয়ন এটা প্লাস আয়ন এটা মাইনাস আয়ন তো আয়ন কীভাবে সৃষ্টি হয় ত্যাগ এবং গ্রহণের মাধ্যমে আয়ন সৃষ্টি হয় তো তারপরে যেটা আছে এই অধ্যায়ের আইসোটোপ আইসোটোপ বলতে আইসোটোপ যেটা আমি আগে বুঝাইছি একটা মৌল তাদের পারমসংখ্যা একই কিন্তু ভরসংখ্যা ভিন্ন তাদেরকে এক অপরকে আইসোটোপ বলে সে আইসোটোপ ব্যবহার করা হয় কৃষি ক্ষেত্রে ব্যবহার করা হয় পরশোধনীতে ব্যবহার করা হয় আরও অনেক ভিন্ন ভিন্ন অনেক জায়গা ব্যবহার করা হয় যেটা তোমাদের বইতে ভালোভাবে দেওয়া আছে ওটা রিডিং করে নিলে অ্যানাফ তো আজকে সম্পূর্ণ অধ্যায় যে টপিকগুলো আছে সেগুলো নিয়ে আলোচনা করলাম তো আজকে আর একটা তোমাদের জিনিস তোমাদের দেখানো হয়নি সেটা তোমাদের এখন দেখাই দিচ্ছি সেটা হলো নিষ্ক্রিয় গ্যাস ঠিক আছে যে নিষ্ক্রিয় গ্যাস কারা নিষ্ক্রিয় গ্যাস বলতে তোমাদের তোমাদের যেটা আছে সেটা হলো দুইটা নিষ্ক্রিয় গ্যাস তোমাদের এক থেকে আঠারোটা মৌলের ভিতরে পড়ে সেটা হলো এক নম্বরে হলো হিলিয়াম এবং দুই নম্বরে হলো সরি তিনটা ভাগে পড়ে দুই নম্বরে হলো আর্গন সরি নিয়ন এবং তিন নম্বরে হলো আর্গন এই হিলিয়াম দুই পানির সংখ্যা নিয়নের হলো দশ এবং আর্গনের হলো আঠারো এই তিনটা নিষ্ক্রিয় গ্যাস আছে নিষ্ক্রিয় গ্যাস কেন দেখো হিলিয়ামের প্রথম কক্ষপথে করা থাকতে পারে সর্বোচ্চ দুইটা से दुईटा पूर्ण आई सी हिलियम द्वित नम्बर नियन नियने प्रथम दुईटा कक्षपाते प्रथम दुईटा तरह आठटा छठटा नियन देखो शेष कब आठटा पूर्ण आदि आर्गन क्षेत्र चिंता करी तो प्रथम दुईटा तो आठटा तब आर हलो আটটা এ দেখো এর ক্ষেত্রেও কিন্তু এর শেষ কথা আটটা পূর্ণ আছে তো এইটা দ্বিত্ব পূর্ণ করলে দুইটা নিয়ে এটাও হিলিয়াম একটা নিষ্ক্রিয় গ্যাস এবং সর্বোচ্চ যে কক্ষ যেটা থেকে থাকতে পারবে সেগুলো যদি কোনো মৌলের থাকে তাহলে সেটা নিষ্ক্রিয় গ্যাস হবে এবং নিয়নের দেখো শেষ কথাতে সর্বোচ্চ আটটা আছে সেটা এটা নিষ্ক্রিয় গ্যাস আর কোনো শেষ কথা আটটা আছে আর কোনো ইউনিয়ন নিষ্ক্রিয় গ্যাস ঠিক আছে তো এইভাবে তারা নিষ্ক্রিয় গ্যাসের প্রত্যেক মৌল সাথে তাদের ত্যাগ বা গ্রহণের মাধ্যমে যেভাবে নাইট্রো সোডিয়াম একটা ত্যাগ করে দশ হয়েছিল এবং সেটা আর্গনের নিয়নের কাঠামো অর্জন করেছিল প্রত্যেক মৌল সাথে সেই ইলেকট্রন ত্যাগ করে সে নিষ্ক্রিয় গ্যাসের মতো কাঠামো অর্জন করুক সেই আর কেউ চাই গ্রহণ করে সেই নিষ্ক্রিয় গ্যাসের কাঠামো অর্জন করুক নিষ্ক্রিয় গ্যাস খুবই সুস্থিতিশীল এখন তোমাদের আমি আর একটা অঙ্ক তোমাদের বিকিনি করাই দিচ্ছি সেটা হলো আমি যদি এখন করি ম্যাগনেশিয়াম এবং সি এল টু সরি ম্যাগনেশিয়াম ক্লোরাইট ঠিক আছে এটা হলো ম্যাগনেশিয়াম ক্লোরাইট এবং ম্যাগনেশিয়াম ক্লোরাইট কীভাবে তৈরি হলো তোমরা এখন বুঝতে পারবে সেটা হলো যদি তোমাদের এখানে দেখো ম্যাগনেশিয়াম ক্লোরাইট এখানে ম্যাগনেশিয়াম এখানে ক্লোরিন টু হলো কীভাবে এখন এইটা করানোর জন্য তোমরা একটা জিনিস এটা লাগবে সেটা হলো মৌলের যোজনী ঠিক আছে মৌলের যোজনী থেকে তোমাদের সংখ্যাটা তোমরা নির্ণয় করতে পারবে তো সেটা তোমাদের বইতে সেইভাবে দেওয়া নেই তো আমি স্টেটা তোমাদের বোঝা দিচ্ছি তোমাদের বোঝার সুবিধার্থে সেটা হলো কোনো এটা তোমরা দেখে নিতে পারো যে মৌলের যোজনী কীভাবে নির্ণয় করবে এবং যোজনী যদি নির্ণয় করতে পারো তো মৌলের সংখ্যা তুমি নির্ণয় করতে পারবে যৌগের সংখ্যা তুমি নির্ণয় করতে পারবে তো এটা তুমি লিখে নিতে পারো কোনো মৌলের শেষ সরি কোনো মৌলে ইলেকট্রন বিন্যাস করে ইলেকট্রন বিন্যাসের পরে যদি শেষ কক্ষপথে চারটির বেশি ইলেকট্রন থাকে তাহলে আট আট থেকে সেই সংখ্যা বাদ দিয়ে সেই মৌলের যোজনী 
নির্ণয় করতে হয় উদাহরণ ক্লোরিন সতেরো প্রথম দুইটা তারপর আটটা তারপর সাতটা শেষ করে চারটে বিশ ইলেকট্রন চলে গেছে তো আট থেকে যদি আমি আট থেকে যদি সাত বিয়োগ করি তাহলে ওয়ান তাহলে এক্ষেত্রে ক্লোরিন উদ্বোধনী হলো ওয়ান শেষ করতে যদি চারটে বিশ ইলেকট্রন চলে যায় তাহলে সেইটা আট থেকে বিয়োগ করলে তো সেই মূল্যে যোজনা নির্ণয় করা সম্ভব হবে যদি ম্যাগনেশিয়াম দেখি ম্যাগনেশিয়াম প্রথম দুইটা তারপর আটটা তারপর দুইটা মানে ম্যাগনেশিয়াম বারো প্রথম দুইটা তারপর আটটা দুইটা তাহলে ম্যাগনেশিয়ামের শেষ করতে দুইটা চারটে বিশে যায়নি তাহলে যেটা চারটি পর্যন্ত থাকলে সেটা তার যোজনী যদি এক থেকে শেষ করতে তাহলে তার যোজনী এক দুই থাকলে যোজনী দুই যদি তিন থাকে যোজনী তিন চার থাকলে যোজনী চার চারটি বেশি গেলে আট থেকে বিয়োগ করে সেই সংখ্যার সেই মূল্যে যোজনী নির্ণয় করতে হবে তো এখানে ম্যাগনেশিয়াম যোজনী হলো দুই তো এই ক্ষেত্রে দেখো যোগ যখন গঠন করে তখন প্রথমটার এই যোজনী দ্বিতীয় জন নেয় আর দ্বিতীয় জনের যোজনী প্রথম জন নেয় ম্যাগনেশিয়াম যোজনী আমি নির্ণয় করলাম টু টু নেসে ক্লোরিন কোলোরিন যোজনী এক সেটা নিয়েছে ম্যাগনেশিয়াম ম্যাগনেশিয়াম এক দেওয়া লাগে না দিলে চলে তো এইভাবে একটা যৌগ যোজনী থেকে তার সেই থেকে তার মৌলের যৌগের সংকেত আমি নির্ণয় করতে পারবো তো আমি আবারও বলতেছি যে যৌগে যদি কোনো মৌলে ইলেকট্রিক বিন্যাস করা যায় যে সে সে করে যে চারটে বেশি ইলেকট্রন থাকে তাহলে সেইটা আটটিকে বিয়োগ করে সেই মৌলের যৌগ যোজনী নির্ণয় করতে হবে এবং যদি শেষ করতে একটা দুইটা তিনটা চারটে ইলেকট্রন থাকে তাহলে সেই সেইটাই সেই মৌলের যোজনী তো এইভাবে যোজনী নির্ণয় করতে পারবো এবং এ কীভাবে ম্যাগনেশিয়াম কোলোরাইট যোগ গঠন করে সেটা আমি এখন আজকে দেখে আমি আমার ভিডিও শেষ করব তো এইটা দেখো ম্যাগনেশিয়ামে যদি আমরা এখন এ করি এম জি ম্যাগনেশিয়াম বারো তো এটা আকালে প্রথম হলো ম্যাগনেশিয়াম এম জি প্রথম দুইটা তারপর হলো আটটা তারপর হলো দুইটা দুইটা এখন এখানে যদি আমরা আট টাকায় ক্লোরিন সিএল সতেরো ক্লোরিন প্রথম দুইটা তার আটটা তারপর হলো সাতটা এই ক্ষেত্রে যদি নিছি এখন লিখি এম জি বারো আর এই সেমভাবে তোমরা পরীক্ষা লিখবে এবং সে তোমরা বারো লিখে তোমরা দুইটা আটটা দুইটা কোলোরিন সতেরো দুইটা আটটা সাতটা এখানে দেখো ম্যাগনেশিয়াম থেকে দুই টেলেকট্রন ত্যাগ করা সহজ কিন্তু ম্যাগনেশিয়ামে দুই টেলেকট্রন ত্যাগ করতে গেলে এখানে তোমাদের দেখো দুইটা কোলোরিন লাগবে কয়টা কোলোরিন লাগবে দুইটা এখন এখানে দেখো ম্যাগনেশিয়াম একটা দুইটা ত্যাগ করলে কিন্তু ম্যাগনেশিয়াম কোলোরিন একটা গ্রহণ করে সে অষ্টক হলো যদি কোলোরিন আর আটটা নেই কোলোরিন সতেরো তাহলে সে টু এইট সেভেন সেও একটা গ্রহণ করে অষ্টক হলো এয়ারটা গ্রহণ করে অষ্টক হলো তাহলে এক ম্যাগনেশিয়ামকে দুই টেলেকট্রন ত্যাগ করতে গেলে তার কয়টা প্রয়োজন হবে ক্লোরিন দুইটা ক্লোরিন প্রয়োজন হবে সেদিন দেখো ম্যাগনেশিয়াম একটা এবং ক্লোরিন কয়টা প্রয়োজন হয়েছে দুইটা ম্যাগনেশ ক্লোরিন গ্রহণ করতে পারবে একটা ম্যাগনেশিয়াম দিতে পারবে দুইটা তো সেদিন দুইটা ক্লোরিনকে সে দুইটা দান করে ক্লোরিন সে টুইটা ক্লোরিন সেদিন তো হয়েছে দেখো ম্যাগনেশিয়াম ক্লোরাইড টু সেদিন তো দুইটা ক্লোরিন এখানে সে দুইটা ক্লোরিন সে ম্যাগনেশিয়াম থেকে দুইটা ইলেকট্রন গ্রহণ করতে পারবে একটা একটা করে দুইজন দুইটা গ্রহণ করতে পারবে তো এইভাবে এই অধ্যায়ের তোমরা অঙ্ক তোমাদের যে ডায়াগ্রাম যেভাবে অঙ্ক তোমরা গঠন পড়বে তোমরা এইভাবে যদি লিখতে পারো তো তোমরা আশা করি ফুল নাম্বার এই অধ্যায় থেকে তোমরা অর্জন করতে পারবে তো আজকে ভিডিও এই পর্যন্ত দেখা হবে অন্য কোনো ভিডিওতে সেখানে তোমার ভালো থাকবে সুস্থ থাকবে ধন্যবাদ সবাইকে